问一声，根据您提供的行程单来看，您丈夫应该是已经出国了。应该，嗯，我现在是联系不上吧？他把我这个微信已经给删了。我去公司找了他，发现公司已经关门了。您先生通知我们关门不再承租的时候呢，还有两个月的物业费没有缴清，后来就联系不上他了。我觉得他可能是出什么事儿，你要不要看一下这个监控的录像？行踪单上的另一个同行人叫温丽，您认识吗？谢谢。这是我的一个朋友，然后他在老公的公司上班。您看一下啊，这是机场呃入口的这个录像，您看是他们俩吧？刘明。这就是我跟你说的我那闺蜜温丽。哎，你好。她最近刚辞了工作，准备找新工作呢。你那儿还缺人吗？咱们把她招了得了。我那儿缺不缺人，还不都是你说了算吗？<笑>你把我说那么强势吗？姐，爸妈，刘明跑了。刘明，他带着我的一个闺蜜，然后两个人就跑到国外去了。他把公司给关了，把所有财产都转移走了。到底是怎么回事啊？他有跟你们联系过吗？有时候说他不能当面解决，不能当面说，为什么非得要这么做的这么绝？这个这个，英子，刘明为什么走？你不知道？我不知道呀。你自己干了什么也不知道？我什么？你们结婚两年了，我们老两口盼了两年，盼什么呢？我跟他爸都老了，退休了，我们一心一意的要抱孙子。可听说。你要当什么丁克？不是，你要丁克。我们刘明不想丁克，我们也不允许他丁克。这不说，有个女孩喜欢他，愿意为他生孩子，那两个人这不就走了？当初我们俩结婚的时候，是他跟我说的，他就说我们俩丁克吧。我说行。所以，所以他走，你们都知道，知道。对生活充满了期望。在我丈夫刘明三十岁生日这天，当我在家里给他筹备生日宴会的时候，我的丈夫搂着我的闺蜜温丽出国了。机会和灾难就这样同时砸到了我的头上。
通啊！<笑>姐的自发考试考下来了，以后姐也是法律人了。<笑>你你刚才说实话，是不是吓一跳？是不是？是吓一跳。<笑>我跟你说，真离婚啊！我就给你打一精神出户，你信不信？<笑>你知道这司法考试多难考吗？通过率百分之七，但姐就考过了，厉害吧？英子，你真了不起。那是也不看是谁的老婆，哎，走吧。哎，对了，你今天早点回来啊，三十岁生日，啊，咱俩好好庆祝庆祝。走吧，走。